Merhaba arkadaşlar. Bugün ayva reçeli yapıyorum. 2 kilogram ayvam var. Bunları soyup küp küp doğrayarak işe başlıyorum. Ayva çekirdeklerini küçük bir kasenin içine alıyorum. Çünkü bu çekirdekleri reçelin içine katacağım. Reçele renk ve kıvam veriyor. Ayva çekirdeklerinin etrafındaki kıkırdaklı bölgeyi de temizliyorum. Bütün ayvaları bu şekilde hazırlıyorum. Ayvalarımı soyup doğradım, tarttım. Net bir buçuk kilogram ayvam var burada. Şimdi artık reçel yapımına geçebilirim. Şimdi üzerine geçecek kadar da su ekleyeceğim. Şöyle bir litre ve yarım litre daha, bir buçuk litre. Genelde ayvanın miktarına göre su miktarı da denk geliyor. Birebir. Bir buçuk kilogram ayva için bir buçuk litre su kullandım. Şimdi tenceremi ocağa alıp kaynatıyorum. Ocağımı yaktım. Ocağın orta gözünde harlı ateşte kaynayıncaya kadar bu şekilde ocakta tutuyorum. Ayvalardan çıkan çekirdekleri şöyle bir tülbent parçasının içine alıyorum. Şöyle sıkıca bağlayıp kaynayan tenceremin içine atıyorum. Tencerem kaynamaya başladı. Ayva çekirdeklerini içine bırakıyorum ve ocağı da tamamen kısıyorum. Kısık ateşte yarım saat kaynatmamız gerekiyor. Eğer ocağın alevini orta kısa alırsanız 15 dakika yeterlidir. Ayvalarım ocakta kısık ateşte pişerken ben de reçelin şekerini hazırladım. 1 kilogram soyulmuş doğranmış net ayva için Şöyle 200 mililitrelik bardaklarla 4 su barda şeker kullanıyorum. Tepeli olacak şekilde dolduruyorum bardakları. Benim 1,5 kilogram net ayvam olduğu için kabıma 6 su barda şeker doldurdum. Tam yarım saat doldu. Şimdi içine şekerini ekliyorum. Şöyle şekeri biraz erisin diye harlı ateşe aldım. Tencerem kaynamaya başladı. Hemen ocağımı tamamen kısık ateşe alıyorum. Ve bu şekilde reçelim renk ve kıvam alıncaya kadar pişiriyorum. Arada tencereyi sallayarak ya da kaşıkla karıştırarak ayvaların dengeli bir şekilde pişmesini sağlamaya çalışacağım. Ayva ne kadar yavaş pişerse o kadar güzel renk alır. Orta kısıkta da kaynatabilirsiniz. Ama çok çabuk kıvam alacağı için o zaman da istediğimiz o kırmızı rengi elde etmemiş oluruz. Bu yaklaşık 1,5-2 saat veya 2,5 saati bulabilir. Tamamen ocağınızın alevine, tencerenizin yapısına ve ayvanızın cinsine bağlı olarak bu süre değişebilir. O yüzden kesin şu kadar kaynatın diyemiyorum. Fakat ayvalar renk ve kıvam alıncaya kadar kaynatmak gerekir. Reçelim böyle istediğim renge gelince ocağımın alevini birazcık açıp bir an önce kıvam aldırmaya çalışıyorum. Böyle biraz yüksek ateşte kaynatırken içine bir çay kaşığı da limon tuzu ekliyorum. Limon tuzunu ekledikten sonra şöyle bir 5 dakika daha kaynatıp kıvamına bakacağım. Kıvamı gayet güzel.
gayet güzel. Çok da ağdalaştırmıyorum. Çünkü bekledikçe koyulaşan, kıvam alan bir reçel. Böyle hafif sulu gibi bırakırsak daha güzel olur. Tenceremi ocaktan hemen alıyorum ve kavanozlara dolduruyorum. Önce biraz sunum tabağına dolduruyorum. Kavanozlarıma dolduruyorum. Kavanozun ağzını şöyle temizce sildikten sonra hiç kullanılmamış sıfır bir kapakla kavanozu kapatıyorum. Şöyle üç kere bir, iki, üç ve bir ileri yaparak sıkıca kapatıyorum. Reçelin kendi sıcaklığıyla kavanozum vakumlanıyor. Ters çevirmeye hiç gerek kalmıyor. Diğer kavanozları da aynı şekilde dolduruyorum. Reçelimin son hali böyle. Kıvamı, rengi tam istediğim gibi oldu. Bir kısmını da buraya aldım. Suyu tam böyle jölemsi ama katı değil. Gayet güzel oldu. Sizler de bu şekilde uzun süre kısık ateşte kaynatarak güzel bir ayva reçeli elde edebilirsiniz. Mutlaka yapın ve deneyin derim. Yapacak ve deneyecek olan herkese şimdiden kolay gelsin. Afiyet şifa olsun.